Dorf Eisenberg liegt auf einem Höhenzug, der sich vom Tal der Raab Aloysia Lex. Aloysia Klettner, so hieß sie vor ihrer Heirat, wurde am 19. Juni 1907 als eines von fünf Kindern hier in Eisenberg geboren. Im Alter von 22 Jahren heiratete sie den Viktualienhändler Karl Lex aus St. Martin, einem Pfarrdorf nahe Eisenberg. Im Verlauf ihrer Ehe gebar sie ihrem Mann zwölf Kinder. Bei der Geburt ihrer letzten beiden Kinder traten Komplikationen auf und sie verlor beinahe ihr Leben. Von der Entstehung. Es war eigentlich so. Seit 47, 47 war schon die erste Erscheinung, hat mein Vater, der Verstorbene, eine Erscheinung gehabt von der Mutter Gottes. Wir haben es ihm nicht geglaubt. Es war am Herbst und er hat der Park gebaut und da haben sie ihm der Park gestohlen, weil damals war's, war der Park schwer zu bekommen. Und er ist in der Nacht hinuntergegangen und wollte nachschauen, ob er jemanden erwischen kann, der seinen Tabak hat, hat, hat gestohlen. Und wie der Herr aufgeht, durch den Garten an der Stelle, wo jetzt das Rasenkreuz ist, sieht er eine schneeweiße Gestalt. Und der hat glaubt, es wollte ihm jemanden Spaß machen. Und er ist ganz in der Nähe gegangen, ein paar Schritte, ein paar Schritte ist er in der Nähe gekommen, seit er gestört. Und da sieht er, es war eine Frau mit weißen Schleier, ganz verschleierte Frau im weißen, im weißen Gewand. Und er hat das, er hat nicht gewusst, was das zu bedeuten hat. Und er hat gedacht, vielleicht ist da eine Geisterei oder irgendwo so ein Gespenst. Und er ist zurückgewichen in ein paar Schritte und die, die Erscheinung ist auch zurückgewichen und ist dann verschwunden vor ihm. Und er hat es so oft erzählt, weil er war kein, kein Mensch, der, der hat sein Leben nie was erzählt, was nicht wahr ist. Er war 40 Jahre bei der Gemeinde als Gemeinderat und er war gut bekannt und er war ein guter Katholik. Ja, er war ein guter Christ und ist, hat sehr viel betet und ist sehr viel in der Kirche gegangen. Und er hat immer, dass es ihm nicht aus dem Kopf ging. Er hat jeden Tag hat uns erzählt, was das nur sein Kind und das war so überrascht. Und wir haben dann gesagt, ja vielleicht ist irgendein äh, armes Söll oder was. Und er ist dann 48 ist er gestorben. 48 ist dann der Vater gestorben und es ist alles vergessen geblieben, hat niemand nichts mehr gesprochen wir, über diese Erscheinung. Wir haben es ihm überhaupt nicht geglaubt. Wir haben es nicht für möglich gehalten. Also, und das, dann war es wieder ruhig bis 54, 54. Da war die zweit, zweite Erscheinung, Erscheinung. Die jüngste Tochter war damals sechs und halb Jahre. Die ist ein paar Tage in der Schule gegangen. Das war nämlich am 8. September 56 war die zweite Erscheinung. Das, das Kind war immer sehr viel krank, wie sie klein war. Und dann immer kränklich und sie, sie war sehr auf, der, sehr auf dem Glauben, hat, hat sie sehr fleißig Bett. Und eines Tages, es war am 8. September, da, ist sie im Garten, da hat sie in der Früh gesagt zu mir, heute in der Nacht ist ihr der Himmelvater erschienen im Traum. Sie hat immer gesagt, der Himmelvater. Sie hat das gar nicht unterscheiden können, ob es die Mutter Gottes war oder sie hat gesagt, der Himmelvater. Und na ja, habe ich gesagt, träumen kann so ein Fühl nicht. 
immer irgendwas. Und dann tagsüber den gleichen Tag hat ist sie herumgerannt durch den Garten, wie hat Kinder herumlaufen. Und dann hat sie die, ist die Mutter Gottes dort ihre erschienen, wieder an der Stelle, wo das Kreuz ist, das Rasenkreuz. Und sie hat den Sturm gehört. So wie ein Sturm ist das gekommen und wir haben viele Hühner gehabt damals. Circa 50 Hühner, Hühner haben wir gehabt. Und die Hühner waren alle auf einem Kreis stehen geblieben und hätte sie keine, keine mehr gerührt. Sie, wie wie wenn sie gelenkt werden. Und sie hat sich gefürcht dann, sie hat glaubt, es kommt ein, ein Hobricht, der Geier von Wald, wissen Sie, die haben immer die Hühner. Die Hühner vortragen, die, die kleinen Händeln. Und dann sieht sie auf einmal eine große silberne Kugel herunterkommen vom Himmel. Und von dieser Kugel ist momentan die Mutter Gottes, also die, hat sie die Erscheinung gesehen. Sie hat dort wieder gesagt, der Himmelvater war es. Und dann Jans hat sie gefürcht, sie hat wohl weggelaufen und da war sie wie gelähmt, sie hat nicht weggekommen vom, vom Platz. Sie müssen stehen bleiben und da sieht sie halt, äh, der Himmelvater war da, hat sie gesagt. Und dann ist sie zu mir reingelaufen, in der Küche, ich habe gerade geschehen, es war so um 2 Uhr Nachmittag, und sagt sie, die, die, der Himmelvater war im Garten und hat sie Zitet vor lauter Angst und Gewand. Der Himmelvater war in Garten und gesagt, geh auf, hat der Traum. Nein, er war, er war so schön, ganz schnell weiß und so. Und sie, sie hat halt, und ich habe gesagt, verschwind ich glaube, ich glaub das, so etwas glaube ich nicht. Das kann, kann nicht möglich sein. Und sie ist dann vor der Tür ausgelaufen und hat gewandt und bitte so es glauben. Und ich habe nichts mehr darüber gesagt und dann ist es schon wieder ein Gang gelaufen, wie die von Ockers in Heimgang von Feld. Die größeren Kinder haben schon müssen aufs Feld mitarbeiten. Da ist es schon ein Gang gelaufen, bis zu was Neues. Heute war der Himmelvater in uns im Garten. Die haben es auch dann wieder blöd angeschaut und haben es geschlagen. Haben sie gesagt, bist du über geschnappt? Du spinnst wohl. Und oft hat sie Schleie gekriegt. Und das ist dann längere Zeit hergegangen, vielleicht ein zwei Monate herum. Und das Kind hat so gelitten und immer betelt und bitt, wir sollten es glauben. Und dann waren wir einmal mit der Maria, wir waren alleine zu Hause dann. Mit, und dann haben wir gesagt, sie muss uns jetzt die, die Stelle zeigen, wo, sie hin, wo der Himmelvater erschienen ist. Und muss uns genau also erzählen, wie das vorgegangen ist. Dann hat sie halt wieder das genau erzählt. Das ist eine schöne, also schneeweiße Gestalt, schneeweiß angezogen mit einer goldenen Schnallen und Strahlen waren vom Kopf ausgegangen und ein langer Rosenkranz hat auf der Hand gehabt die Erscheinung mit dem großen Kreuz. Und das Kreuz war blutig. Darum ist das groß, größere Kreuz beim Rosenkranz bei der Mutter Gottes in der Kapellen. Genauso hat sie es gesehen oder nur am goldenen äh, Gürtel, ein, ein goldene Schnallen hat sie gehabt, aber ein Gürtel. Na, das war dann so weit, dann habe ich gesagt, wenn es wirklich wahr ist, dann kann es nur die Mutter Gottes sein. Ich, wir haben es noch immer nicht geglaubt. Und ich war auf der Bett auf der Stelle, wo die Erscheinung war, dass die Mutter Gottes möchte Zeichen geben von der Echtheit, von der Wahrheit ihrer Erscheinung. Und dann, 55 habe ich wieder die Erscheinung gesehen in der Stelle. Ich habe nur schneeweißig Gestalt gesehen. Es war am 13. Oktober 55. Und ich habe mich nicht und dann war es eigentlich so, war alles ruhig wieder und das Kind hat sehr viel gelitten. In der Schule hat sie viel Schlecht bekommen, die alle haben es verspottet und wir 
sind so sch schwer verspottet worden im ganzen Dorf und, und verleimtet und verachtet. Die haben gesagt, wir spinnen alle. Dann, 55, 55, habe ich die Erscheinung gesehen am 13. Oktober, es war ein bisschen schon dunkel, gegen Abend. Und der Hund war bei mir. Und ich habe mir gedacht, jetzt will wir einen Spaß machen, weil so gespottet, im Dorf so viel gespottet haben die Leute. Ich habe mir nicht hingetraut und habe gesagt, so ein Hund, habe einen Hund hin, hingekratzt heute. Der hat nichts gesehen, der hat sich geschmeichelt bei mir. Und haben mir gedacht, und ich habe dann wohl schreien, dass jemand kommt, wir werden nachschauen, ob das, was da los ist, nicht. Und wir haben wohl schreien, ist die Erscheinung verschwunden. Es war schneeweiße Gestalt, ein lichter Scheinausgang, es war sicher die Mutter Gottes. Aber ich habe mich nicht hintraut, ich habe es nicht genau sehen können. Und dann war es wieder ruhig und bis 56, 56, am 6. September, da haben wir jedes Jahr einen großen Anbetungstag und heute noch immer in der Kirche, im Allerheiligsten. Und damals war der große Anbetungstag und ich war ja sehr viel krank, ich bin zehn Jahre von 46 bis 56, immer im, meistens im Bettchen. Wir haben kein Arzt, kein Spital helfen können. Ich war auf die linke Seite gelenkt, ich habe einen Rückfuhr gehabt von einer schweren Operation. Und kein Arzt, jeder Arzt hat gesagt, mein Hausarzt, er kann mir nicht helfen, also ich werde nur ein Skelett und ich bin unheilbar und ich kann nur warten, bis ich sterben kann. Haben sie mich ins Spital geführt, wieder zu Hause geschickt hat der Oberarzt gesagt in Güssing, gehen Sie nach Hause, sterben können Sie zu Hause auch. Ihnen kann niemand mehr helfen. Und ich bin dann gleich fast zehn Jahre immer im Bett und so viel Bett und bitte und Herrgott und Mutter Gottes. Wenn ich noch zehn Jahre, um, uh, 46 habe ich die letzte Eltern gekriegt. Ich war drei Tage bewusstlos, also schon abweisend von der Welt. Und dann ist wieder langsam besser geworden. Das Spital hat man nicht helfen können und auch der Arzt nicht. Hat man da habe ich so viel Bett und bitte, Herrgott, die Mutter Gottes hat mir dann geholfen. Also etwas wieder besser geworden ist. Aber zehn volle Jahre bin ich meiste Zeit im Bett gelegen. Von 46 bis 56. 56 am 6. September. Und ich habe immer bitten, Herrgott, die Mutter Gottes, wenn ich noch zehn Jahre leben darf, bis die Kinder aus der Schule kommen. Ist, am 6. September war der große Anbetungstag, was jedes Jahr ist. Und ich bin am Bett gesessen. Es war so um 7 Uhr in der Früh. Und ich wäre so gerne in die Kirche gegangen, weil ein Anbetungstag war es immer recht feierlich. Es waren fremde Priester da. Und ich habe so betet und betet und habe mir gedacht, mein Gott, ich möchte auch gerne in die Kirche gehen. Und auf einmal erscheint das Kreuz vor mir. Das ist eigentlich das Kreuz, der Baum der Grüne. Damals war, war er noch bloß, war nichts Grünes, nicht, es war das Kreuz nur bloß. Es war nichts Grünes, aber man dachte, Mutter Gottes nicht. Und ich habe so hingeschaut zum Heiland und auf einmal ist er lebendig geworden hat die Augen aufgeschlagen und diese Menschen groß waren, so wie der normal am Kreuz war. Und ich habe hab ihm bitt, er möchte uns die Sünden verzeihen. Ich habe zittert und geschwitzt vor Angst. Und dann hat er die drei Worte gesprochen. Dir sind die Sünden vergeben, deiner Familie und den verstorbenen Eltern auch. Und, und da hat er mir so freundlich angelächelt und sein Gesicht hat gestrahlt, als er geleuchtet wie die Sonne. Ich habe gar nicht hinschauen können. Ich habe die Herrlichkeit Gottes gesehen. Und dann hat es sich verkleinert wieder im Kreuz und das Kreuz verschwunden. Und ich, ich war kalt in dem Moment. Ich bin aufgestanden und bin Kirchen gegangen. Ich war schon vielleicht 15 Jahre nicht mehr in der Kirche, weil ich so schwer krank war. Und die kleinen Kinder haben wir gehabt. Und 
Ich bin Kirchen gegangen und die Leute haben sich verwundert, dass ich jetzt Kirchen bin, in der Kirche gekommen bin, wo ich immer zum Sterben krank war. Und ich, bin, ich war schon gefeißelt in der Kirche, ich habe nicht mehr weg können vom Gebet. Ich war nicht kalt, ich war total umwandelt. Ich war nicht mehr der Mensch, was ich vorher war. Ich habe gesagt, ein Heiland, bitte lass mich sterben, ich möchte die Welt nicht mehr sehen. Und seitdem ist, bin ich ein anderer Mensch, also ich bin für die Welt, die Welt bedeutet für mich nichts mehr, ins Gold und gar nichts. Ich lebe nur für den für 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 Heiland, für die Mutter Gottes und dass sie Zeugnis gibt für die Wahrheit, für die ganze Sache von diesem Kreuz und von allen, von den Erscheinungen. Und von dort an bin ich, wurde ich dann gesund, habe ich jede Nacht gebetet am Kreuz, oft bis noch mit der Nacht und sogar oft bis in der Früh, am grünen Donnerstag, kein Freitag, kein Samstag. Und zur Kreuzerhöhung und die großen Feiertage habe ich die ganze Nacht durchbett, bis die Sonne ist aufgegangen. Auch beim Straßenkreuz in der Kapellen. Ich bin die letzte Zeit nicht mehr im Bett gegangen. Habe ich schon gleich die ganze Nacht durchbett. Und dann hat mir die, ist mir die Krankheit überfallen mit meinen Füßen. Wie von, am 6. September am Anbetungstag von der Kirche zu Hause gekommen bin, ich war schon gefesselt im Gebet, habe fast nicht weg können in der Kirche, was vorher nicht der Fall war. Und dann war es schon ein bisschen spät und da, da wollte ich schnell was holen für die Schweine vom, von Acker. Wir haben neben dem Garten war Acker. Da wollte ich Blätter holen von der Burgunder für die Schweine. Und ich gehe ahnungslos hinunter durch den Garten. Und an der Stelle, wo die Mutter Gottes zweimal erschienen ist, ist das Gras in, in Kreuzform wölk, also gelblich-braun. Und ich bin stehen geblieben und habe geschaut, habe mir gedacht, das kann vielleicht ein Zeichen, vielleicht ist ein Zeichen, weil die Mutter Gottes öfter bet, bet, bet hab, zur Mutter Gottes am Bett hab, um ein Zeichen. Noch im selben Jahr wurde eine Untersuchung des Kreuzes beauftragt. Leiter dieser Untersuchung war damals Bezirksinspektor Willibald Neuherz. Er bestätigte nach einer genauen Begutachtung und einiger Tests vor Ort, dass bei der Entstehung des Kreuzes eine mechanische oder chemische Beeinflussung auszuschließen war. Dann ist der Schuldirektor gekommen mit den ganzen Schulkindern, und der, der Polizeiinspektor Neuherz und der zweite Polizist, der Kollege von Neuherz, der Heisenberger. Und der, der hat Protokollaufnahme gemacht. Herr Inspektor Neuherz hat dann Protokollaufnahme gemacht. Also habe ich halt alles genau erzählt von den Mutter Gottes Erscheinungen an der Stelle. Und auf einmal ist er ganz bleich geworden und ist weggegangen und hat was leise gesprochen, sein Kollegen Heisenberger, den zweiten Inspektor, ins Ohr gesprochen. Und, und dann sind sie gleich weggegangen und da hat der Herr Neuherz gesagt, der Inspektor Neuherz, ich muss noch mit Oki seiner Kanzlei kommen. Und ich bin dann wirklich hingegangen am Nachmittag und dann hat er gesagt, haben Sie das auch gesehen? Dreimal wäre ein, ein feuriger Strahl durch das Kreuz gegangen, durch das Rasenkreuz. Dreimal wie ein Blitz, ganz ein feuriger Strahl. Ich habe nichts gesehen. Und der, andere Poliz der zweite Polizist hat auch nichts gesehen. Und niemand, nur der Inspektor hat so ein großes Zeichen bekommen. Und der ist hundertprozentig überzeugt von der Echtheit und von der Wahrheit. Also er setzt sich ein, also bis aufs Letzte für das Kreuz. Er hat viele Vorträge gehalten am Pilgerheim hat, und auch beim Kreuz hat er gesprochen, wenn hunderte Pilger da anwesend waren. Und es ist auch der Bericht zum Lesen von seiner Aussprache, also was, 
wo er Zeugnis abgibt von der Echtheit, von dem Kreuz. Und von dem Tag an ist das Tag noch bewacht worden von Inspektor und von zweiten Polizisten. Der hat das immer beobachtet und durchsucht. Bis am 14. September ist das Groß dann ganz verdorrt, also total verdorrt. Am 14. September ist das hat öfter probiert, da kein Groß ausrupfen können. Das war so fest wie bei Ton. Es hat fast zwei Monate nichts gering damals, so eine Trockenheit war. Und am 14. September zur Kreuzerhöhung ist das Groß, das Tiere groß, was von dort ist, alles gehen, um auf dem Kreuz, also in Kreuzform, ganz verwickelt, so schön wie ein Engelhaar. Und das Kreuz war bloß in, in Erdbahn eingeprägt, also wie ausgemeißelt. Bei einem Millimeter haben sie es gemessen. Also so genau war das ausgeprägt. Und das Groß haben langsam dann die, sind die Tausend, die Menschen kommen da muss. Die, die ganze Zeit war sogar abgesperrt da von der Polizei. Und die haben das langsam mitgenommen. Wir hätten das abheben können, das Tier groß. Und hätten es können in Plastik legen. Hätten wir es können aufbewahren bis heute. Und so haben sie so alles langsam mitgenommen, zum Andenken, die Leute, habe ich selber keins mehr. Und das Kreuz war so deutlich eingeprägt im Boden, also da hat niemand, kein, kein Mensch, sechs Jahre war das mit Moos, also sechs Jahre war das bloß, also ganz wie, wie eingemeißelt in Erdboden. Das Gras hat sich drüber gelegt, was am Rand gewachsen ist, und wenn man es hat frei gemacht, der Dach an das von Zeit zu Zeit kommen, er hat da einen kleinen Einfang gemacht und zugesperrt. Und er hat es immer frei gemacht, da war so schön ein Erdbaum drinnen, das Kreuz. Und das siebte Jahr ist dann, hat es angefangen langsam mit Moos zu bewachsen. Dann war es ein, ein natürliches Mooskreuz nach einem Jahr. Und nach einem etlichen, lang, etlichen Jahre haben sie es dann vergiftet. Und dann nach der Vergiftung ist mit Gänseblumen bewachsen. Also war es ein normales Blumenkreuz. Es gibt ja Fotos heute noch von, von den Gänseblumen. Hat niemand was gemacht. Es kann überhaupt niemand äh, zu, zum Kreuz hinkommen. Ist ja alles ver, äh, versperrt. Und dann haben sie wieder vergiftet, die Gänse, das Kreuz mit den Gänseblumen. Und dann war es so verwüstet, hat es also ganz verwüstet, hat Sprünge bekommen und dann hat die Mutter Gottes gesagt, so wird die Erde aussehen nach der großen Katastrophe, nach dem Strafgericht. Und dann war nur ein kleines Büschel Gänseblumen in der Mitte beim Kreuz und, und dann hat es langsam nach zwei Jahren wieder angefangen mit Moos, aber anderes Moos wieder. Und jetzt seitdem ist immer mit Moos, aber es ist kein richtiges Moos. Es ist wie, also hat kleine Knospen bekommen und hat, das Moos hat geblüht. Und das Kreuz war Winter und Sommer immer frisch grün. Und außen ist alles verdorrt und alles abgestorben. Das war immer frisch grüne im Kreuz, das kleine Moos. Jetzt im Oktober 1984 ist das Kreuz wieder wunderschön mit Moos bewachsen und ganz deutlich ausgeprägt. Also sehr wunderschön. Und es sind auch schon sehr viele Heilungen, hunderte Heilungen und Bekehrungen sind schon vorkommen. Durchs Gebet und durch das Wasser. Das Wasser ist auch gesegnet in der Kapelle. Die Quelle fließt durchs Rasenkreuz, unten durch. Und da haben sehr viele Gebetserhörungen und wird sehr viel geholfen von der Mutter Gottes, wer Vertrauen hat, im Ge durchs Gebet und durch das Wasser. Und da möchte ich heute halt bieten, die Bilder, wenn jemand der Hilfe hat oder Heilung oder Bekehrung, Hunderte haben sie auch schwere Sünderbekehrt schon hier. Ganz schwere. Und die Mutter Gottes bittet, 
dass jeder den Dank schuldig ist, wenn jemand geheilt wird oder geholfen wird oder bekehrt wird. Das ist eine kleine Dankschreibung, ein Dank der Mutter Gottes. Aloysia Lex wurden auch seherische Fähigkeiten nachgesagt. Am Abend des 22. November 1963 hatte sie die Vision eines schrecklichen Ereignisses. Wie es sich am Morgen danach herausstellte, war es die Vision der Ermordung des amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy. Freitag, dem 28. Dezember 1984, stirbt Aloysia Lex im 77. Lebensjahr an den Folgen eines Herzversagens. Am Silvestertag des gleichen Jahres wurde sie zu Grabe getragen. Viele Pilger und Freunde gaben Mutter Lex ihr letztes Geleit. Unter ihnen auch Otto Zischkin aus Wien. Hans Müller war mit seiner Pilgergruppe aus der Schweiz angereist. Pfarrer Krobot aus Eisenberg, Hochwürdenpfarrer Johann Hochwarter und ein Priester der näheren Umgebung feierten für Mutter Lex die Seelenmesse. Am Dienstag, dem 26. Februar, Knapp zwei Monate später starb auch Karl Lex, der Mann von Aloysia Lex, ganz unerwartet in Eisenberg. Bis heute ist das Rasenkreuz unverändert das Ziel tausender Pilger. Fest steht, dass das mittlerweile durch ein Gitter geschützte Rasenkreuz allen Überprüfungen standhielt und ein damit verbundener Schwindel nicht nachgewiesen werden konnte. 
seit Fatima. Da hat sie die Fatima-Botschaft wiederholt bei der letzten Erscheinung. Hat sie gesagt, ich sprich hier die gleichen Worte, wie ich im Fatima gesprochen habe. Und ich mache hier den gleichen Aufruf, wie ich im Fatima gerufen habe. Zu Gebet, Opfer und Buße, Umkehr. Sollt viel gebetet werden für die Bekehrung Russland, für den Frieden in der Welt, für die Bekehrung der Sünde und für die Rettung der Seele, Seelen. Und eh das nicht geschieht, wird sich Gott der arme Menschheit nicht mehr erbarmen, die am Rand ihres Unterganges steht. Ja, und, und da sagt sie, sie kann die Welt nicht mehr retten und die Menschen. Es ist ja zu früh versäumt, weil sie nicht anerkannt wird und überall abgelehnt wird, ihre Botschaften nicht, ihre Botschaften nicht erfüllt werden. Und da hast du halt, also von Menschen gar hat sie gesprochen, Menschen gar ist auch echt. Aber es darf ein Eisenberg, darf ein Menschen gar nicht unterschätzt werden, nicht vernachlässigt werden. Hier ist das Zeichen des Heiligen Kreuzes.